Podobno są wśród naszych widzów osoby, które nie czytają wierszy Tadeusza Różewicza. A nawet jak mówił klasyk, który szczególnie nie chodził na filmy polskie, szczególnie nie czytają wierszy Tadeusza Różewicza. Pojawia się kłopot, jeżeli w sytuacji społecznej, towarzyskiej zaczyna się rozmowa o poezji Tadeusza Różewicza. Co ma zrobić ktoś, kto szczególnie nie czyta wierszy Różewicza? Być może mam rozwiązanie tego problemu. Podał ja już wcześniej Tadeusz Różewicz. O jego prekursorskich pomysłach będziemy jeszcze pewnie opowiadać. Otóż, żeby rozmawiać o poezji Tadeusza Różewicza, nie czytając jej, należy przeczytać wiersze Leopolda Staffa. Skąd ten wniosek? Sam Tadeusz Różewicz pisał w przygotowaniu do wieczoru autorskiego. Jestem w poezji przeciwieństwem starego poety. W poemacie, który pisze, jest dużo mojej ciemności i mało harmonii. Proste, prawda? Skoro jest przeciwieństwem, wtedy należy przeczytać wiersze Leopolda Staffa i wyciągnąć wprost przeciwne wnioski co do wierszy Tadeusza Różewicza. Na przykład Staw jest klasykiem, więc Różewicz jest antyklasykiem. Staw używa rymów, metrum, harmonii, pisze taką piękną muzyczną frazą. Różewicz nic z tych rzeczy. Staw napisał wiersz Deszcz jesienny, melancholijny, dekadencki. Różewicz napisał deszcz wiosenny, radosny jak na niego. Staw spotkał 25-letniego Tadeusza Różewicza w 1947 roku w Krakowie. I o ile poeta Tadeusz darzył poetę Leopolda ogromnym szacunkiem, to z jego poezji do swojego warsztatu nie wziął chyba niczego. Jak już wiemy, od Józefa Czechowicza przejął brak znaków interpunkcyjnych. Natomiast od Staffa, tak jak mówię, chyba nic. Natomiast Staff czerpał inspirację z poezji Różewicza. W swoich dwóch ostatnich tomach, Wiklina, wydanym w 1954 roku i Dziewięć Mus, wydanym pośmiertnie w 1958, wyraźnie czerpie inspirację z poezji młodszego kolegi. Kolegi, bo panowie zaprzyjaźnili się. Świadczy o tym korespondencja, którą mamy w Ossolineum. Między innymi taki liścik, a właściwie kartka pocztowa z 1955 roku, której staw przesyła gratulacje w formie poematu epicznego. Różewicz przyszedł do mnie. Miał jedną nogawkę spodni wybitnie dłuższą. Okazało się, że miał w niej dwie nagrody literackie i złoty medal. Oby druga nogawka zrównała się z pierwszą. Koniec. Ściskam pana serdecznie z całą rodziną. Moja żona też. Albo inny pisany przez Stafa w czasie problemów aprowizacyjnych w 1951 roku. Serdecznie dziękuję za przesłanego orła. A może to był łabędź, ale smakował jak barżant. Zapewne chodziło o kurę, która dla Różewicza pozostałaby kurą. Natomiast Staw starał się ją uwznioślić i przenieść w orle sfery. Więc może jednak coś przekazał młodszemu poecie. Zdolność do ironii, dystans do świata, subtelne poczucie humoru. Korespondencję między poetami będzie można obejrzeć w naszym muzeum.